Welcome to our next topic of Talking Points, whereby I will be conducting in Bahasa Melayu, because today we have Muhammad Firdaus Osman joining us. He is the CEO of M. Rosie Holdings. Assalamualaikum Firdaus. Hi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so Firdaus, um, yep. you're the uh, CEO of M. Rosie Holdings. Boleh, boleh baik tahu macam mana Firdaus memulakan uh, karier dalam bidang ni? Okay, terima kasih. Uh, dia bermula pada tahun 2000, uh, penghujung 2015. Uh, waktu itu saya masih bekerja, bertugas sebagai uh, oil and gas engineer. Uh, dah selama 8 tahun. Apabila saya menzarahi Ustaz Rozi, Ustaz Muhammad Rozi, dia memberikan saya satu produk lah, mm-hmm. iaitu uh, minyak zaitun, jus delima dan uh, cuka buah tin. Saya ingat saya buat itu. Uh, dan saya cuba produk tersebut uh, dalam masa sebulan. Eh. Dalam masa sebulan, saya merasakan perkembangan yang baik pada diri saya. So, kemudian saya mula bertanya uh, apakah produk, uh, bagaimana uh, kalau saya nak cuba uh, berniaga. Uh, padahal memang saya tak suka berniaga sebenarnya. Kan? Kita dah dalam kerjaya. Dan uh, pada waktu itu setelah uh, saya uh, kaji dari segi produk, dia, dari segi model bisnes, saya rasa macam tertarik. Dan uh, saya mula buat part time part time selama uh, empat bulan. Dan uh, dalam masa saya buat part time tu, Alhamdulillah Uh, kata tu sale yang saya tak jangka Kemudian uh, pada satu point uh, Pada April pada tahun 2016 uh, Apabila buat part time tu dah Kata tu bagi income yang baik Kemudian saya decide untuk berhenti Daripada menjadi seorang engineer Dan memulakan perniagaan Sebagai yang kata tu uh, usahawan Bersama Olive House uh, Dalam masa beberapa bulan uh, Sehingga bulan 11 Masa 6 bulan uh, 7 bulan eh, 7 bulan Uh, saya banyak habiskan masa ialah dah full time dah full time uh, bulan demi bulan uh, kata kelas demi kelas pun saya pergi alhamdulillah uh, pilihan saya tepat dan uh, boleh menjadi income yang orang kata tu boleh tampung uh, semula pendapatan saya waktu tu uh, dan kemudian uh, habis tahun 2016 uh, telah memenangi orang kata tu uh, distribusi uh, distributor of the year untuk tahun 2016 kemudian telah dilamar oleh M Rosie Holdings dan juga uh, Olive House sendiri untuk bersama-sama dalam team management uh, Olive House uh, sebagai yang kata tu uh, untuk copy uh, balik diri saya bagaimana bermula sebagai seorang kepada usahawan-usahawan yang baru dalam Olive House sendiri mm-hmm. ha, situ. Okay, di bawah nama M. Rosie Holdings yeah. sendiri yang berhana ada berapa ramai mm-hmm. team terlibat dan bagaimana menguruskan team tersebut okay. uh, untuk makluman ya, kita di M. Rosie Holdings adalah syarikat yang dilantik oleh uh, OHR Marketing Senai Bahad iaitu HQ kita untuk menguruskan ejen-ejen di kawasan Lembah Kelang Putrajaya dan juga Negeri Sembilan uh, saya punya team terdiri daripada um, satu, kita punya CEO dan CCO saya, Tuan Zaki kemudian uh, team kami terdiri daripada 8 orang uh, staff Uh, bagi kami uh, walaupun kecil tetapi uh, kata tu adalah satu cabaran yang sangat menarik uh, dari segi staff alhamdulillah uh, dikurniakan uh, kata tu staff-staff yang very uh, kata tu very dedicated dan juga uh, satu keywords ataupun cara mengusahakan kami adalah kita bekerja dalam pasukan dalam timur walaupun uh, setiap kata tu staff dah ada JD sendiri masing-masing tugasan sendiri tetapi Uh, kerja-kerja yang kita lakukan adalah uh, lebih kepada teamwork so contoh kalau kita ada satu tu target atau tu new task so teamwork ni sebenarnya uh, banyak uh, memberi impak yang besar pada pencapaian syarikat mm-hmm. yeah. boleh tak uh, Firdaus ceritakan lagi pasal produk-produk uh, Olive House ok uh, mungkin kepada yang baru uh, mengenal, untuk kenal uh, Olive House kita sebenarnya dah bermula pada tahun 2011 dan perkembangan kita adalah orang kata secara organik Uh, di mana produk-produk kita adalah uh, terdiri daripada uh, orang kata tu superfoods antaranya yang terdiri daripada makanan yang dah disebut dalam Quran uh, seperti uh, zaitun, tin, delima, uh, kismis tamar dan juga madu dan banyak lagi sebenarnya cuma makanan-makanan ni adalah kita, kita kategorikan sebagai ubat kita adalah makanan, makanan superfoods di mana tinggi nilai khasiat uh, untuk masyarakat ambil untuk memperbaiki tahap kesihatan ok Um, dekat mana produk-produk Olive House ini dihasilkan? Okey, kalau kita uh, mungkin ada yang tanya di mana uh, produk dihasilkan, kita uh, buat masa ini, buat masa ini kita import daripada negara asal. Contoh produk yang terbaik kita iaitu Olive Plus 30X, minyak zaitun kita kita import daripada Morocco. Uh-huh. Uh, dan juga ada yang satu lagi minyak zaitun kita import daripada Turki, ada juga daripada Azerbaijan, Kyrgyzstan. Kadang-kadang uh, nama negeri ni orang kata pelik uh-huh. kan, tapi uh, apa yang kita cuba uh, bawakan di sini adalah kita mencari produk yang terbaik. 
uh, produk terbaik di setiap negara dan kita bawa masuk uh, buat masa ni uh, belum ada uh, kata tu uh, penghasilan di sini semua kita import direct daripada uh, negara asal Um, Olive House menggunakan konsep Aha. pemasaran macam mana? Okey, uh, dari segi marketing, eh, marketing kita uh, kata tu de, uh, semua kaedah secara offline ataupun online. Kalau secara offline ni uh, kita uh, banyak bergerak di uh, c- uh, dari segi ceramah, talk di masjid-masjid, jabatan kerajaan, di mana talk kita pun uh, kita we are not selling, kita tak menjual, kita hanya kata tu berkongsi uh, benefits kepada masyarakat dan juga. Uh, dari segi media sosial dan juga media masa Alhamdulillah uh, Tahun lepas kita dah habis 13 siri bersama uh, Astro uh, TV Hijrah Dan juga sekarang tengah ulang siar uh, Di TV kata tu, Oasis Dan Alhamdulillah uh, baru siap rakaman Untuk 13 episod siri Afiat Lifestyle untuk siri kedua Untuk ditayangkan pada Februari Tahun uh, hadapan dan pada tahun 2018 kita punya major uh, efforts akan lebih tertumpu kepada digital marketing. Well sekarang memang kata semuanya di hujung jari kan. So nak order ke apa semua dan uh, sebenarnya kita dah start platform kita dah ada di uh, afiat2u.com dan kita tengah strengthen untuk tahun 2018 lebih kompetitif uh, untuk digital marketing. Mm-hmm. Okey. Ada banyak produk kat luar sana yang yeah. guna olive mm. oil juga. So mm. macam mana um, kurang uh-huh. uh, saing dengan those brands dengan okey uh, memang uh, ni salah satu orang kata tu orang kata uh, those yang belum jadi ejen akan tanya eh ataupun pelanggan banyak je uh, kata contoh minyak zaitun di pasaran apa beza dengan uh, olive house okey kalau uh, kita lihat produk olive house ni adalah uh, kita bawa produk lain daripada yang lain Contoh, eh, contoh kalau kita biasa dengar produk tiga dalam satu, makanan sunnah empat dalam satu tetapi tidak kepada Olive House. Olive House, uh, kita produk kita one by one. Memang pada permulaan orang cakap, eh, susahnya nak ambil satu-satu-satu, why not kita campur, sekalian senang kan? Tapi di Olive House, kita uh, orang kata tu daripada kajian kita sebenarnya uh, elok kita ambil one by one ataupun uh, percampuran tu berlaku sebaik sebelum kita ambil. So kat situ uh, kita dah ada advantage point sebenarnya untuk masyarakat uh, menilai uh, keedah yang terbaik dan juga produk yang terbaik bagaimana untuk diambil untuk kesihatan. Okay. All right. Yeah. We will continue talking to Firdaus after this, but right now we're taking a short commercial break and we'll be right back after this. Welcome back to Talking Points. I'm still here with Firdaus in the studio. And now, continuing on for our interview. Um, jadi, memandangkan mm-hmm. Olive House merupakan syarikat tempatan, uh, bagaimana uh, Firdaus bersaing dengan syarikat luar negara? Okay, uh, mentaliti masyarakat kita, kalau kita sesuatu produk ataupun kadang melihat pada nama, kalau uh, nama tempatan sebenarnya kadang-kadang agak sukar, tetapi tidak bagi kita Olive House, Uh, dari segi nama pun Alhamdulillah mendapat tempat pun kata tu placing yang baik Dan dari segi uh, kata tu persaingan uh, juga Alhamdulillah uh, dengan uh, cara yang kita bawakan memang uh, berlainan daripada produk-produk yang berada di pasaran Sebab kita lebih mementingkan orang kata tu elemen we educate people Kita uh, mendidik masyarakat untuk orang kata tu bukan uh, daripada jualan semata So masyarakat kita didik Uh, kalau contoh, eh, contoh ada masalah kesihatan apa, so kami didik ataupun kita train ejen-ejen kita untuk uh, ada knowledge ataupun uh, belajar bagaimana kita boleh sediakan uh, hikmat nasihat untuk uh, kata tu perbaiki tahap kesihatan melalui pemakanan dan kita ada juga sediakan kelas-kelas uh, nutrisi, kemahiran untuk ejen-ejen bersedia di lapangan uh, untuk Uh, kata tu mengetengahkan hasil-hasil yang ada pada superfoods ni. So daripada situ sebenarnya uh, adalah satu kekuatan bagi Olive House tu sendiri. Apa kelainan Olive House berbanding dengan produk-produk uh, yang lain? Okey, uh, macam saya cakap tadi kelainan uh, uh, produk Olive House ni uh, kita punya vision adalah untuk kata syarikat yang uh, memasarkan produk yang natural organik uh, terbukti secara saintifik dan berkualiti tinggi. Okey dari segi organiknya kita punya uh, uh, a produk yang seperti uh, olive oil itu sendiri mendapat pengiktirafan daripada USD organik. So satu masyarakat kita sedang dalam dilema nak mencari yang mana yang asli tu is uh, satu perkara lah. 
tetapi kita di Olive House uh, memang kita pilih produk yang di orang kata tu certified by international body uh, seperti USDA Organic ini sudah tentunya dari segi keaslian ianya terjamin uh, bukan setakat itu saja uh, produk-produk yang kita ambil ni pula memang mendapat pengiktirafan uh, dari segi ISO nya halal antarabangsanya uh, dari situ situ uh, kualiti dan juga uh, khasiat yang kita nak bawakan kepada masyarakat kata tu lebih terjamin so tak ada orang kata tu uh, oleh host tu sendiri orang terkenal sebagai Uh, pembekal makanan uh, yang natural uh, kata asli dan juga organik okey um, apa beza yang honey dengan the olive oil punya okey macam saya cakap tadi uh, kita uh, produk kita panggil superfood superfood ni adalah makanan-makanan yang tinggi nilai khasiat macam olive oil kalau ni kita tak bercampur uh, dua dalam satu tiga dalam satu kalau kita, kita tengok uh, kita boleh search ya uh, produk olive house uh, olive oil dia ada stand alone uh, madu ni pula kita uh, ambil daripada Kyrgyzstan oh, orang kata tak ada ke madu lokal ataupun orang kata tu madu yang mudah sikit okay. ceritanya begini kalau kata dalam Quran pun dah disebut eh, Allah ilhamkan madu tu sendiri uh, lebah tu sendiri untuk uh, ambil uh, madu daripada uh, pergunungan kemudian daripada bunga-bunga so daripada situ kita mengkaji dan mencari uh, kata madu terbaik uh, daripada Kyrgyzstan kita dapat dan uh, di Kyrgyzstan ni uh, persekitaran yang orang kata tu uh, bukan negara yang membangun so persekitaran dia sangat segar fresh so madu tu dihasilkan dengan uh, tinggi kualiti dan uh, madu ni pula mendapat uh, pengusaha dia mendapat uh, anugerah antarabangsa iaitu uh, gold medal uh, world beekeeping award selama 2 tahun iaitu pada tahun 2015 dan juga yang terbaru uh, 2017 di Turki mereka memenangi lagi uh, anugerah world beekeeping award ni so kualitinya di situ uh, memang orang kata tu the best ataupun terbaik yang kita bawa. So masyarakat jangan bimbang insya-Allah. Okey okay, sekarang ni dalam era digital mm-hmm. sekarang kan <laughs> so, so perniagaan punya persaingan semakin meningkat. Mm-hmm. Macam mana Firdaus adapt dengan that dengan situasi situasi. Okey masa saya cakap tadi uh, kita berbalik kepada tujuan uh, syarikat kita macam uh, kami di uh, Uh, pengurus ejen adalah tugas kami untuk uh, membimbing usahawan-usahawan untuk uh, berdikari dari segi knowledge dan juga uh, pendapatan. So ini adalah penting uh, bagi menjamin uh, sustainability sesebuah syarikat bukan sahaja di peringkat kami malahan di ejen-ejen uh, peringkat ejen. So cabarannya sekarang adalah untuk menyediap uh, menyiap menyediakan usahawan-usahawan ni dengan knowledge uh, dari segi pengurusan syarikat, uh, knowledge dari segi produk, knowledge dari segi uh, kemahiran. So ini kami telah prepare daripada peringkat awal lagi di mana sejak awal penubuhan uh, kata tu Uh, pihak Olive House sangat mementingkan budaya ilmu. So dalam Olive House ni sebenarnya banyak uh, training-training yang kita bekalkan untuk siap sediakan ejen kita menghadapi cabaran uh, kata tu dunia perniagaan. So kadang ada orang pandai berniaga tetapi kebanyakan kita uh, sukar ataupun uh, tidak ada knowledge bagaimana menguruskan uh, dari segi kewangan. Uh, kita tahu berniaga tetapi di Olive House kita uh, sangat mementingkan elemen-elemen seperti uh, menguruskan kewangan. Uh, apatah lagi bila jualan dah tinggi uh, berhadapan dengan cukai apa semua so kat situ sebenarnya uh, kadang-kadang orang tanya cabaran tu sendiri bukan datang pada luar cabaran daripada diri sendiri dan perniagaan sendiri so kalau kata dah perniagaan dah maju uh, berhadapan dengan masalah cukai tak kerti nak handle so kami di Oli House uh, memang ada kita buat uh, bimbingan uh, bagaimana menguruskan uh, kewangan tu uh, daripada keuntungan berapa yang boleh dibelanjakan berapa keuntungan uh, kepada marketing operasi kat situ so Uh, perkara-perkara ini uh, menjadi satu tu bekalan untuk kita hadapi cabaran-cabaran yang akan datang untuk memastikan ejen-ejen ni uh, dengan syarikat mereka sendiri uh, boleh bersaing uh, uh, bila mereka matang nanti. Yeah. Boleh share tak apa pencapaian Firdaus dalam Olive House setakat ni? Okey, uh, pada awalnya tadi uh, saya bermula sebagai uh, boleh saya boleh gelakkan sebagai salesman dalam Olive House. Uh, Bahasa daripada seorang engineer Bahasa kemudian menjadi salesman Dan saya berkembang dengan adanya syarikat sendiri Dengan Olive House uh, Antara pencapaian terbaik saya adalah orang tu, uh, Pada tahun 2016 Digunakan uh, distributor of the year uh, Walaupun tak sampai setahun So uh, itu yang seronoknya Saya dengar Olive House ni uh, Tidak ada istilah siapa awal masuk dulu Dia berjaya, tidak Dia uh, model yang sangat adil So atas usaha dan 
keyakinan uh, itu antara pencapaian yang terbaik dan beberapa lagi anugerah sebenarnya uh, kata tu uh, juara jualan produk delima dan untuk sekarang ini uh, saya bersama Tuan Zaki saya punya CEO uh, antara 13 pihak pengurusan di bawah Oasia Marketing ini uh, iaitu uh, syarikat-syarikat yang dilantik oleh Olive House kami boleh dikatakan antara orang kata tu uh, top juga uh, dari segi pengurusan dan juga pencapaian uh, orang kata tu Benda ni tak berlaku dalam sekelip mata uh, Memang usaha dan uh, kata sokongan daripada uh, Ejen-ejen kami sendiri Dan juga uh, tim pejabat uh, Itu antara pencapaian Dan uh, audiens doakan kami Supaya closing tahun ini Berada di puncak uh, Untuk dalam uh, pengurusan oleh Faust itu sendiri Untuk dapat pencapaian-pencapaian tu Semua yeah. mesti akan ada cabaran semua kan So apa cabaran dan risiko yang terbesar Firdaus hadapi okay. sepanjang menjadi seorang usahawan. Okey, uh, dunia usahawan ni sebenarnya uh, cabaran yang datang setiap hari tu tak sama sebenarnya. Dan ini uh, bergantung kepada uh, kata tu tahap penerimaan ataupun bagaimana seorang usahawan tu bertindak. Antara saat-saat yang saya tak boleh lupakan uh, apabila uh, sudah terputus ingkan tetap daripada engineer tu uh, dan mula membuat part time uh, full time, mula membuat full time ada hari yang ada sales, ada hari yang tak ada sales So ke, keluarga bergantung pendapatan kepada jualan saya Tetapi uh, kadang-kadang uh, sehari saya dapat jual ubat gigi je kan? Kemudian uh, itu tak melemahkan semangat saya Dan terus berusaha memikirkan bagaimana saya boleh uh, berjumpa dengan masyarakat uh, Dan berfikir kaedah yang terbaik So orang tanya saya tak pernah berniaga tetapi saya boleh capai setahap itu Bukan orang kata uh, keajaib, keajaiban tu berlaku macam tu saja Sebenarnya saat-saat getir sampai uh, tak ada sales dan uh, Pendapatan bulanan kami pun tak cukup untuk menampung komitmen. Tapi uh, Alhamdulillah uh, atas rasa yakin dan juga uh, dibantu juga dengan uh, pihak pengurusan Olive House yang sebenarnya uh, banyak me- menyokong ataupun membimbing. Kalau contoh kata sales kurang, bagaimana saya nak uh, kembangkan perniagaan, bagaimana saya nak approach. So coaching dengan uh, pihak pengurusan Olive House ni sangat baik dan daripada situ saya mula berkembang, saya mula mengkaji bagaimana Uh, untuk kata tu meningkatkan hasil jualan uh, saat kritikal tu adalah satu kata tu uh, titik tolak untuk saya kembangkan perniagaan pada waktu tu okay. yeah. um, soalan terakhir saya yeah. sekarang ni mm-hmm. um, kalau penonton kita nak uh, jadi agent mm-hmm. Olive House mac- macam mana apa mereka perlu lakukan ok for sure pertama sekali memang uh, kita perlukan modal uh, tapi kalau uh, boleh hubungi saya di 010 3473 sekali lagi 010 3473 ataupun layari uh, laman web kami olihouse2u.my di mana uh, saya sendiri akan berjumpa kepada mereka yang ingin uh, menjadi ejen sesi coaching penerangan bagaimana model olihouse tu sendiri uh, dan alhamdulillah uh, sekarang memang kita mencari ejen lagi sebenarnya Uh, sebab permintaan uh, berbanding dengan jumlah-jumlah ejen di kawasan yang masih kosong uh, Masih banyak uh, untuk uh, kita ambil ejen di kawasan yang masih kosong eh. Dan juga uh, kawasan-kawasan yang seperti Negeri Sembilan Terutama Negeri Sembilan Saya perlukan ramai lagi ejen untuk bersama tim Early House Untuk memasarkan produk yang terbaik ini Dan yang paling penting uh, kita bukan sekadar menjual Tetapi kita membawa value kepada masyarakat untuk memperbaiki tahap kesihatan dengan pemakanan yang uh, hebat ni. Uh, sekali lagi ya, hubungi saya di 010 3473. Okey, uh, boleh hubungi saya sekarang insya-Allah. Alright. Baik. Terima kasih untuk joining yeah. untuk bersama saya di Talking yeah. Point hari ini. Terima kasih untuk um, perkongsian tentang produk-produk. Mm-hmm. Alright. So now we're taking another short break and we'll be right back after this.